ഗാസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ബി ജെയുടെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നായിരിക്കും ആ ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് സോ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മിറേഴ്സിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മിറേഴ്സ് സ്പിരിക്കൽ മിറേഴ്സ് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ സിമ്പിളായുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ലൈറ്റിനെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ റെക്റ്റ് ലീനിയർ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ പ്ലെയിൻ സർഫസിലൊരു ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ലൈറ്റ് സെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ സർഫസിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ ഞാൻ പറയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഓക്കെ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ഹിറ്റ് ഓൺ എ സർഫസ് ആൻഡ് ദെൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഓർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരച്ചു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വരച്ചു ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ ലൈൻ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈന് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് ആൾവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഈ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഓ സോറി ഇവിടെ നേരത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമലാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എല്ലാം നോർമൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നതാണ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് ആൾവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തിയറീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ 
രണ്ട് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സംഭവത്തിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒരു സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കേസ് വരുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മാറിപ്പോയത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും ആൾവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലൈൻസും രണ്ടെണ്ണം റേ ആണ് ഒന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് റേ പിന്നെ നോർമലി ഈ മൂന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് നൗ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന ഏതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ലൈറ്റ് വരുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സർഫസ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട് അത് വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ഏതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ അനദർ നോർമൽ ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന നോർമൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് പല മോഡലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വരും അതിലൊന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലോ റിഫ്ലക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം വരുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി കാരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി വരും സിക്സ്റ്റി നമ്മളെ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് സംഭവം വരുന്നത്